Александр Николаевич Скрябин. Гениальная личность. Я бы сказал, неподражаемая. Во всем. Человек был совершенно уникальный. Он мог часами смотреть на солнце, а потом читать мелкий шрифт. Он мог один раз прослушать сочинение и записать его абсолютно буквально. Он обладал гипнотическими какими-то свойствами. Он мог ввести человека в галлюционорное состояние. Он был и поэтом, и философом, и потрясающим пианистом. До нас сегодня дошли записи, которые можно сегодня открыто можно послушать на YouTube. И несмотря на этот вот механизм того времени, несовершенный, мы видим, насколько это была выдающаяся фигура, насколько это был выдающийся пианист. И невозможно не сказать про ту эпоху вообще. Он родился, кстати говоря, очень мистическая дата рождения и мистическая дата смерти. Он родился 25 декабря, в, в, в день Рождества Христова, и он умер, когда в 1900... Он умер в, после, в, в, в Пасху, когда, в тот день, когда распяли Христа. Вот такая интересная история. Он заключил договор на квартиру на три года, с 1912 по 1915 год, по 14 февраля. И 14 февраля 1915 года он умер. Вот такая вот мистическая история, мистическая личность. И все, что было связано вокруг него, оно было окутано ореолом мистики, ореолом его фантазии. Но он был настолько человек убеждающий, что люди, которые попадали в его поле, они были тоже заражены этими идеями. И я потом об этом буду говорить. В это же самое время, годом, Позже родился Сергей Рахманинов в 1873 году. В этом же году родился немецкий пианист и композитор Макс Регер. Годом позже рождается Арнольд Шонберг в 1874 году. И, наконец, в 1875 году рождается выдающийся француз полубаск Марис Равель. Вот эта пятерка, они были все пианистами, за исключением, пожалуй, Шонберга, она и явилась вот тем мостом, который связывал музыку позднего романтизма с музыкой 20 века. Все они были пианистами, как я уже сказал, и это их резко отличало от той эпохи предыдущей, в которой были Мусорский, которые были Балакирев, Римский Корсаков, туда же можно включить и Вагнера, Туда же можно включить и э, того же... Короче говоря, это была абсолютно четко выраженная оперная группа композиторов. И вот на смену ей приходит группа пианистов, группа, которая сделала столько много для нашего рояля, было столько написано произведений, что мы сегодня им кланяемся низко в ноги. Интересная вещь, что в начале века Сейчас я говорил о той плеяде, которая была в 70-е годы. А вот в начале века появилась тоже плеяда гениальных композиторов-романтиков. 1809 год – Мендельсон, 1810 год – Шопен Шуман, 1811 год – Ференс Лист. И посмотрите, какие имена. И вот они-то и были зачинателями, они-то были и основателями, и, и в какой-то степени и продолжателями, той, того романтизма, той эпохи романтизма, которую впоследствии и впитали, конечно, э, и Скрябин, и Рахманинов, и Регер, и, конечно, Равель. Они все начали писать этим языком, шумано шопеновско листовским языком. С этого начал, конечно, и Скрябин под большим впечатлением Шопена, также находился под большим впечатлением музыки романтической и Рахманинов, мы об этом знаем, тоже Чайковский туда же, естественно. Вот такая вот была преемственность. Они, Рахманинов и Скрябин, только были ближе, чем Ференц Лист и Шопен. Потому что Ференц Лист был венгер, а Шопен был поляк, их культуры несколько расходились. А вот 
интересно, что два русских столпа Скрябин и Рахманинов, они не только родились в одной стране, они учились вместе. Вы знаете, в то время была выдающаяся школа, пансионат. Я думаю, что вот на этой же базе сегодня, наверное, построена в России вот эти московская десятилетка и ленинградская десятилетка, где там же талантливые дети и жили, там они и учились, там они, так сказать, это было такое комплексное, комплексное обучение. И вот Звеев, выдающийся русский педагог, он организовал такой пансионат, в котором Рахманинов был постоянно живущий, а Скрябин был приходящий. И вот они начали там, с этого началось их музыкальное образование, с этого они получили эту потрясающую фортепианную школу. Можно говорить сегодня об этом отдельную лекцию, какой был пианист Скрябин и какой был пианист выдающийся Рахманинов, который, можно сказать, что был самым выдающимся пианистом 20 века. Дальше их дороги не расходятся. Они поступают в Московскую консерваторию, и Скрябин, и Рахманинов. Один учится у Зелоти, Рахманинов, второй учится у Сафонова, они учатся в композиции у Аренского. И вот тут интересная вещь происходит. Рахманинов, полностью находящийся под впечатлением Чайковского, продолжает традиции, те же самые романтические традиции. Он находится в том же поле и гармоническом, и мелодическом. А вот Скрябин совершает совершенно уникальную революцию. Я бы сказал, радикальную революцию. И уже тогда, участь в классе Даренского, он начал писать с точки зрения Аренского какие-то не совсем классические гармонии, которые не совсем вписывались в правила те, которые говорили о строгом письме, о строгой гармонии. У них произошел разрыв. И Скрябин не заканчивает как композитор. Он бросает композиторский класс и заканчивает консерваторию только как пианист. Но это не значит, что он перестает писать. Он пишет очень продуктивно, он пишет очень много. И вот, конечно, все, что началось сначала, это все под большим впечатлением Шопена. Что он пишет? Он пишет мазурки, он пишет экспромты, он пишет прелюдии, он пишет то, что писал Шопен. И более того, даже в каком-то таком же ключе, в таком прелюде, например, который он пишет, они пронизывают его всю жизнь, он начал писать в раннем возрасте, в юношеском, а последний период этого — опус 74. Всего у него 74 опуса. Представляете себе, какой размах. И вот, начиная с прелюдий, мы видим, насколько он находился под впечатлением Шопена. Он пишет прелюдию и ноктюн для левой руки, опус 9. Почему для левой руки? Он не, это не было история, связанная как у Шумана, который... Растянул, он занимался специальными упражнениями, была у него специальная система, механизм, и он фактически остался без руки. И Шуман написал тогда несколько сочинений для левой руки. Нет, у, у Скрябина такой трагедии не было. Но было два, две недели перерыв, когда он растянул немножко руку, и он под это время пишет эти два сочинения, которые я считаю просто гениальные. Это опус 9, прелюд, вот это прелюдия и ноктюн, который написал они, конечно, под чтением и Шопена, и, конечно, и Чайковского тоже. Почему? Он же ведь был русский, он же учился в консерватории, и он же воспитывался там. Интересно, насколько в этом прелюдии, насколько в этой прелюдии, он написал ее квартетно. Он разделил инструменты. Вы смотрите, что происходит. Мелодия играет скрипка, аккомпанемент играет альт, виола и вторая скрипка. И в Торитом Виолончель, такой любовный дуэт. И так написано красиво, что если хорошо играть, конечно, ты можешь закрыть глаза и абсолютно четко услышать, не, во всяком случае, ни одну левую руку. Виолончель. Опять скрипка. Белончель. Вот так, 
такое удивительное квартетное изложение. И дальше, конечно, он пишет совершенно гениально этот... Это пример, я бы так сказал, такой любовный дуэт. И вот мастерство исполнителя уже здесь, в этом маленьком прелюдии, уже как распределить так фактуру, как сделать так, чтобы скрипка звучала как скрипка, чтобы солирующий инструмент, солирующий, как я уже говорю, чтобы аккомпанемент был настолько тихим, насколько это возможно быть тихим. И вот это соло в тоящей виолончели, оно, мне кажется, является таким примером, когда требуется большое мастерство. Вот уж действительно одной рукой можно сыграть так, что будет казаться, что ты используешь две руки. Вот такая была прелюдия. Потом, естественно, есть Ноктюрн. Ноктюрн написал в духе Фильда. Там одна цитата, мне кажется, она просто из Чайковского. Вот такая секвенция, она абсолютно вот, преемственность, понимаете, нельзя об этом не сказать. Как бы ушел далеко потом, а ведь начал-то, начал русский Шопен и, конечно, русский Чайковский. Вот такой опус 9. Интересно, что прелюдии, я уже сказал о прелюдии левой руки, прелюдии, которые он написал всю свою жизнь, они так прошли красной нитью через его годы. Вы знаете, опус 11 был задуман, конечно, под впечатлением 24 людей Шопена. Абсолютно уверен. Они так и расположены по квинтовому кругу. Многие из них, кстати говоря, очень перекликаются. Вот как вы представите себе, все знают эту ми-минорную прелюдию Шопена. Все ее знают. Что написал такую же четвертую прелюдию, что написал Скрябин? Там были аккомпанемент в левой руке у Шопена, а у Скрябина в правой. Он, кстати говоря, также и начинает прелюдии. Общего. Очень много написано так, что явно совершенно звучание очень близкое к Шопену. Нельзя не обратить внимание на образец, я считаю, просто образец его лирики, меланхолической лирики, это вторая прелюдия, ля минорная. Потому что, мне кажется, здесь он достиг каких-то вершин. Очень простыми средствами. Вот посмотрите, что происходит. Мелодия поднимается вверх и спускается вниз. То же самое. Грусть. Меланхолия, то, что у Шопена обозначено польским словом «жаль», в русском варианте это еще и боль в большей степени, это еще и тоска, это еще то, что делает эту музыку очень близкой нам, очень сердечной. Вы понимаете, вот этот русский акцент, 
русский сентимент, который был у раннего Скрябина, он в каждой ноте. И вот это почувствовать не очень просто, потому что мы воспитываемся в очень классических рамках, мы воспитываемся очень, не дай бог, шаг вправо, шаг влево, уже, как говорится, в России говорят, расстрел. Поэтому у него в этой музыке вот эта тончайшая рубата, она позволяет больше, чем можно себе позволить у рубата Шопена. И вот как найти эту меру, понимаете, как не переступить и в то же время быть очень свободным, вот это замечательная его рубата, это замечательная его валанда, это полетность, это то, что очень характерно уже и сначала. И вот в этой прелюдии, конечно, она совершенно неподражаема. Конечно, мы говорим русская музыка, конечно, мы говорим колокольные звоны. А что, у него нет колокольных звонов в этой прелюдии в десятой? А вот они. Это те же самые колокольные звоны, как у Рахмайнова. Это... это все то, что очень характерно для русского человека, для русской музыки. И, конечно, миминорная прелюдия, которая тоже очень драматична. Тут не только меланхоличность в этих прелюдиях, они все очень контрастные, они все расположены по контрасту. И вот это вот его и тональная принадлежность. Мы, кстати, все знаем, я об этом специально хочу сказать, что Скрябин обладал цветным слухом. Причем Каждую тональность он слышал по-своему, опять же. И римский Корсков тоже обладал цветным слухом. Например, белую до мажор слышал римский Корсков. А до мажор у Скрябина был красный, пурпурный. Отсюда и Прометей написан в этом до мажоре. Это, это совершенно другой акцент, другой смысл. И, например, ми, ми, боль мажор, ми мажор у римского Корска был синий, а у Скрябина он был фиолетовый. Например, ре-мажор был золото, золото, э, золотой, желтый. И вот эта вот вся красочность, вся палитра этого цветного слуха, она здесь представлена. И, конечно, ми боль минор – это тональность трагическая. Понимаете, и вот он начинает эту прелюдию тоже опять. Все наполнено гармониями, все наполнено страшным патетикой. И все это, конечно, изложено в очень таком быстром темпе. Опять же, не забываем о метрономах. Метрономы – это вещь очень опасная и специфическая. Ни в коем случае нельзя точно следовать метроному автора. Всегда ищите свой метроном, потому что я слышал эти, эту прелюдию играть очень быстро. Я слышу, как играет ее гениальный Горовец именно в том темпе, в котором нужно, и начинает ее не быстро, начинает ее не громко, а потом разворачивает. Вот мне кажется, тоже это, на это обратить внимание. Ну вот такая вот эти прелюдии. Кстати говоря, не могу не сказать о том, что он их называл свои прелюдии в годами странствий. Почему? Потому что он начал их писать в 1888 году, а закончил Через 7 лет, в 95-м, 96-м, через 8 лет даже получается. Почему называют годы странствий? Потому что написано везде. Он написал и в Москве, и в Амстердаме, и в Париже, и в Киеве. Вы понимаете, какая география широкая. Поэтому он называл их годы странствий. Более того, он захотел в каждой тональности написать по две прелюдии. Таким образом, его замысл первоначальный был 48 прелюдий. Но потом он от этого, естественно, отказался. Почему? Потому что, во-первых, мне кажется, что эта идея сама по себе не очень интересная. Две прелюдии в одной тональности. Мне кажется, гораздо интереснее, когда идут, чередуется одна тональность с другой, и переходы идут по квинтовому кругу, как вот у Шопена, как вот у Скрябина. С одной стороны. А с другой стороны, он потом и сам отказался от этой идеи. И те прелюдии, которые он дописал, несколько прелюдий он потом издал под опасом 13, 
И несколько, по-моему, 6 прелюдий он издал под опусом 15. Кстати, последние прелюдии у него под опусом 74. Посмотрите, какой, еще раз я к этому возвращаюсь, какой период времени, вся жизнь охвачена этим. Да, вот это вот прелюдии. Не могу не сказать об этюдах. Этюды. Да, этюды писал и Шопен. И Скрябин их издает под опусом 8, первые свои этюды, 12 этюдов. Интересная вещь, что в этом сборнике этюдов есть, как и у Шопена, не только быстрые этюды, но есть и медные этюды. И вот этот, мне кажется, одиннадцатый медный этюд, он мне напоминает очень то, что Шопен написал в своих медных этюдах, в том же мимоль-минорном, шестом. Понимаете, и вот что пишет Скрябин? Тональность, как си моль минор. Понимаете, там же, мы же все прекрасно помним шопеновскую си моль минорную сонату, шопеновскую си моль минорную прелюдию. Вот это вот особый колорит, особый какой-то цвет у этой тональности. И драматичный с одной стороны, потому что дальше в середине происходит, особенно в репризе происходят эти... Кстати, я очень... это виолончельное сопровождение вместе с мелодией. Мелодия вначале была, я уже сказал, совершенно абсолютно... И вдруг, а вдруг... Да, и вот как это все развивается. Невероятно интересен конец этого этюда. Я бы сказал, очень трагичный, с этими невероятными паузами. Вдруг в этом этюде, вдруг такие паузы, послушайте... Фары, этот призыв, он же будет везде у него потом. И в поэме экстаза, и в его сонатах. Везде вот этот вот этот призыв, это энергия, это брыжащая энергия. Это то, что потом будет во всех его сочинениях. И дальше идет этот патетический этюд, который, кстати говоря, тоже некоторые называют революционным. А 12 этюд Шопена тоже начинают называть... Опять-таки, эта интонация, она очень, она, она написана в другом, другой в тональности, ребер минор, ребер минор, но вот то же самое патетика, та же, тот же самый драматизм, все как бы перекликается с шопеновскими этюдами. Вот это вот интересно. И, кстати, этюды, опять-таки, вы понимаете, это не упражнение, это определенный вид техники, но он направлен на определенный образ, на определенное состояние. И Скрябин в этом смысле абсолютно четко действует следом за Шопеном. Еще весь, всю жизнь его преследует один жанр, в котором он пребывает, очень, начиная уже с, с третьей симфонии, которую он назвал «Божественная поэма». Это жанр поэмы. Почему он приходит к жанру поэмы? 
он сжимает форму, он ищет новые пути. Он в этом смысле, в каком-то смысле следует за листом. Вспомните его одночастные сонаты. И вот тут тоже, начиная с пятой сонаты, все сонаты у Скрябина, они одночастны. И этим самым он подчеркивает, что они как единый сплав, как единое целое присутствуют и в отношении формы. Кстати говоря, чем сложнее фактура у Скрябина, тем более выверенно он занимался формой. И его любимое выражение «еще не как шар». Я еще должен поработать, еще не как шар. Вот он все время хотел, чтобы форма каждого сочинения была как шар. И вот к этому он стремился. Удивительная личность, с одной стороны, невероятный мистик, прожектер с какими-то фантазиями совершенно буйными, необыкновенными, от чего стоит его только мистерия, которую он так и не закончил, сколько он этому посвятил времени и жизни своей, и планам своих, эти мечта об Индии. И вот, смотрите, в этом же смысле и эти поэмы. Первая поэма, третья, сана, третья симфония, которую назвал «Божественная поэма», и дальше «Сатанинская поэма». Потом началась поэма «Экстаза», потом началась «К пламени», потом «Прометей». Это все одночасные поэмы. Туда же он и приписывает и слова, там же он придумывает философские трактаты. Не обошел, конечно, он и фортепианные поэмы стороной. И мне кажется, в этом смысле очень популярный и гениальный, и он сам их очень любил, кстати говоря, на YouTube есть его запись, две поэмы, опус 32. Это в это же время он написал и божественную поэму свою, третью симфонию, это 1903 год. В это время появляется вот эта вот поэма. Это уже переход ближе к среднему. И вот эта поэма, они еще тональны. Мы все время говорим сейчас о тональной музыке. Я прошу обратить на это внимание. И первая фа с мажоре совершенно гениальная. И тут уже и новые гармонии. Тут уже эти какие-то совершенно невероятные флюиды. Эти поиск этого рубата, который я не знаю, как найти. Я, например, очень много мучился, чтобы передать вот это начало этого рубата. состояние вот такой и полетности, он об этом все время говорил, полетность, полет, его любимое слово, полетность, воландо, это знаменитое слово, баландо, и вот в этой полетности он находил многие свои темы и свои желания, а вот, например, слово, которое я вдруг полюбил, я его раньше никогда не знал, и на ферандо, это чуть-чуть касаясь клавиш, Едва касаясь клавиш, неуловимо. Вот это вот ощущение найти, его безумно трудно. Уже более изощренный язык, уже более изощренные гармонии появляются. Эти повисающие паузы, эти совершенно... назвал каким-то небесными звучаниями. Выдающийся пианист Сафроницкий говорил, что музыку Скрябина нужно играть не только пальцами педалью, а вот этими пассами, он называл это пассы. Вы знаете, как это объяснить, что такое пассы? Я думаю, что все из вас иногда приходили к нестандартным врачам, которые лечили, не касаясь вас. Вот такая они называются врачи экстрасенсы. Он вдруг может вот так вот повести руками, вдруг у вас проходила боль. Вот он, было такое ощущение, когда он садился играть, Сафроницкий, такое ощущение, что это был гипноз, магия. Было совершенно непонятно, откуда рождаются звуки. Вот так должен быть вот это касание рояля. Нету молотков. 
Рояль забыл, что у него есть молотки. Вы забыли о том, что это инструмент с молотками. И вдруг происходит вот это чудо, чудодействие. Вот это гармоническое его чудо и гармоническое прикосновение к роялю, конечно, оно имело колоссальную роль. И это феноменальное совершенно полифоническое разделение фактуры. Как найти вот это вот кистевое стаката, совершенно полетное, как бабочки, как едва касаясь, вот это шуршание. Знаете, поэт Бальмонт, с которым он потом сходится, Мережковский, когда он слушал игру Скрябин, он говорил, он целует клавиши. Он не играет, он целует клавиши. Он касается, как будто он любимую женщину обнимает. Я не могу не процитировать эти слова, потому что это подход, это определенное свойство, определенный тач, определенное туше, которое обязательно нужно выработать, когда ты говоришь о скрябине. Мы, кстати, еще не обратились к поздним, чем мы говорим только о, 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 о тональном периоде, не, не касаемся о тонального периода. И, конечно, вторая с этой темой трубы. Начинается, мы чувствуем предчувствие будущего поэмы к пламени, поэму экстаза. Вот эти вот, кстати говоря, интересная вещь. У Шумана тоже есть вот такая пульсация, но она абсолютно, мы тоже говорим, болезненный Шуман, но она абсолютно не такая. В ней нет этого нерва Скрябинского. Я имею в виду... Здесь это и... Все напряженно, все связано с какими-то этими скачками, с, этим, с этой ритмикой совершенно невероятной. Вот это вот, и, конечно, удивительный тональный план. Этот ре-мажор, кстати говоря, интересная вещь. Вот я говорю о том, что у него цветной слух, что вот ре-мажор должен быть такой. -то. А у него есть ре-мажор и прелюдия, которые совсем другого характера, опус 11. И понимаете, как, как никаких догм в искусстве не существует. Внутри одной тональности могут быть совершенно разные сочинения, совершенно разные, разные настроения. То, собственно, что и случилось у Скрябина. Да, Скрябин — это фигура уникальная. Вы знаете, в 1909 году он образовал Скрябинское общество. Туда вошли поэты Бальмонт Мережковский, как я уже сказал, выдающийся русский, советский пианист потом Борис Гандельвезер, Александр Борисович Гандельвезер слегка, извините, который потом, он был дружен очень с Толстым, мы знаем, и это очень сильно ревновал, Скрябин сильно ревновал, потому что он Толстого вообще не признавал. И он говорил, что это бы все ясно, у него все на земле, я, я люблю полет, он говорит, полетность, вот это любимое слово, полетность, он все время воспарял и в своих воображениях, и в своих идеях. И вот это, конечно, очень явно его отличало от всех классиков. Так вот, в этом обществе они, конечно, слушали, бед, слушали речи Скрябина, были под большим впечатлением его, было большим его ощущением того, что перед нами такой большой человек, фантазер. Он говорил о своих идеях, и только, мне кажется, он единственный, кто верил. Он заражал на какое-то время людей, но потом они расходились и думали, да, больше, чтобы поддакивать ему. Та же его жена, Шлёцер вторая, 
Она была нужна только для мебели. Она все время сидела и говорила, ах, как здорово, ах, как, какой, какой гениальный у меня муж, ах, как это интересно, ах, ах. И вот выдающийся писатель, который написал книгу о нем, музыковед Сабанеев, он пишет, что когда он был дружен с ним, и последние пять лет он провел фактически рука об руку со Скрябином. Его книга о Скрябине, я считаю, что выдающаяся. Вот там он много очень интересно проливает свет на Скрябинскую фигуру, на то, какую эволюцию он совершил, насколько он превратился из композитора романтика, русского романтика, он превратился в этого экспрессиониста, с этими мистериями, с этими ощущениями ничего-то нереального, чего-то неземного. Все его идеи были просто, он, он говорит, что человечество должно разорвать материю, вырваться из материи и перейти в это состояние нирваны. Вот это его главная идея, которую дальше он проповедовал и в мистерии, в своем сочинении, которое он так и не закончил. И вот Сабанеев пишет очень много интересного о том, как он не мог без друзей, но как эти друзья все время менялись, потому что приходили к нему люди, начинали слушать его речи, начинали слушать то, о чем он говорил, о его фантазии, и многие не выдерживали этого, многие на вторую в какую-то встречу уже не приходили. Да и сам Скрябин очень часто говорил, а, этот человек мне уже не интересен, он совсем не так думает, как я, и только если кто-то не попадал в его поле, в его поле, в его выдающееся поле гениального человека, только тогда ты мог рассчитывать на его какую-то доброжелательность, на его дружелюбность и быть его другом. Друзей у него, кстати, было один, два и три, и больше нет. Вы знаете, трагическая судьба. Он в 43 года, неполный 44 года, он умер от фурункла на губе. Казалось бы, и вот думается, а что бы было, если бы он прожил еще? Перешел бы он к системе Шонберга 12-тонной? Или бы он, что он сделал? Или бы он уехал бы из России, как Рахманинов? Или бы он был приласкан советской властью, и тот же Люначарский был вторым наркомом просвещения, который обожал Скрябина? Может быть, он бы его, как бы, так сказать, устроил и дал ему хорошую работу в той же консерватории и так далее. Можно гадать о многом. Но ясно только одно, что это большая русская личность, большой русский человек, который был заряжен своими идеями, и который эти идеи нес, и мы были под гипнозом этой фигуры. Вы знаете, я, когда вот сейчас столкнулся с его сочинениями, я вдруг понял, что действительно это какой-то гипноз. Когда ты заходишь в эту музыку, когда ты окунаешься в эту музыку по-настоящему. И когда начинаешь играть, самое, буквально открываешь ноты, начало. И ты начинаешь думать о том, что, боже мой, это же ведь вообще нереально, что была вот такая красота. Упоение, вот это вот состояние, которое нужно передать ученикам, мне кажется. Почему я считаю, что это музыка, в которой мы все должны обязательно окунуться? Потому что она учит очень многому. Она учит вот этой оторваться от земли, оторваться немножко от материи, оторваться немножко от рояля, который очень, может быть, земный, очень земной, очень приземленный. Он очень любил биткоин, отдавал ему должен. Вообще ходить у него... В почитаниях было практически невозможно. Да, он говорил, Вагна хороший композитор, да. Но слишком затянул, слишком затянул. Большие очень оперы у него. Бетховен, да, но он же на земле стоит. То есть на него самое высокое счастье было вот это воспариться. И мне кажется, что мы должны ученикам своим тоже дать возможность воспариться. Мы должны этих учеников повергнуть в это состояние, вот этой какой-то мистерии, в которой был он сам заражен, и которой он нес себе, и которой он заражал своих родных и близких, и тех, кто оказывались рядом с ним. Это не, не, совершенно невероятная русская душа. Ведь он же ведь фактически так мало прожил. И столько успел, какую эволюцию он совершил, какой грандиозный скачок за эти годы. Это просто, если тот, кто знает его самые последние сочинения, кто знает его последние сонаты, эту 
девятую сонату, эту страшную, мистическую сонату, десятую сонату, которая, это опус 70, которая была навеяна уже пантеистическими идеями. Тот, кто знает его поздние симфонические сочинения, он совершенно точно представляет себе, что такую эволюцию далеко не каждый совершил. Начать от тех сочинений, о которых я сегодня говорил, от русского Шопена, так можно назвать, и перейти к тому, что мы сегодня знаем, слушая его поздние сочинения. Да, это тупик. Да, это дорога в никуда. Да, Скрябин и за ним, как мы говорим, Ти. Дорога закрыта. Больше ехать некуда. За ним последователей не, бал, не могло и быть. Они, их, собственно, их и не было. Но зайти в такую высоту, забраться на такую высоту, забраться на такой полет, я думаю, что вот это наша обязанность учителей, заразить своих учеников этим. И пусть мы даем, дадим им какие-то маленькие сочинения из того же опуса 11 «Две прелюдии», или из той же самой поэмы 32-го опуса, или какие-то этюды скрябинские, но почувствовать вот этот дух, это воспаренность, а это самое главное, а значит научиться касаться рояля, научиться брать звук так, чтобы он возлетел, чтобы он воспарился, и вот тогда ты начинаешь чувствовать это творчество. Вот об этом мне сегодня хотелось сказать. Это то, что для меня является очень важным. Я для себя открыл Скрябина, я очень многому обязан тому, что я в последнее время занимался много Скрябиным, много читал, много думал, еще раз об этом выдающемся русском музыканте. Вы знаете, он был русский европеец. Он никогда не обращался к стилю а-ля Руссо, в русском стиле, никогда. Стравинский ему говорил, русский европеец. Понимаете, действительно, он, его, его экстраваганция не укладывалась в рамки специфически русской души. Понимаете, но он был все равно русский. И то, что он писал и, так сказать, говорил о философии того же самого Фрейда, или то, то, то что он воспарялся стихами Бальмонта или Мережковского, а не интересовался, предположим, Пушкин и Лермонтов, это не говорит о том, что он не русский. И вот это вот, как говорил Достоевский, всемирная русская отзывчивость. Это вот то, что было у него и то, что есть у русского человека. И вот мы все, слушая музыку, мы все откликаемся на нее, потому что он исконно русский, и он дал нам в своих сочинениях это почувствовать. Таким был Александр Николаевич Скрябин. Естественно, что мы затронули сегодня очень короткий период времени. Можно говорить бесконечно и дальше, но моя задача была остановиться на его ранних сочинениях, на тех сочинениях, которые были под впечатлением романтической музыки, романтического э, стиля Шопена. Я думаю, что каждый исполнитель должен начать с этого. Потому что в этом, мне кажется, идея заложена, это зерно. А вот дальше уже как кто захочет двигаться. Такой, как Сафроницкий, который посвятил своему жизнь фактически этому композитору. Он, кстати, был женат на дочери Скрябина, Сафроницкий. И они были очень в какое-то время, она была, кстати говоря, тоже неплохой пианисткой. Но Сафроницкий, то, что он достиг в Скрябине, вот это вот воспарение, которым он которого он достиг, мне кажется, слушая его записи, к сожалению, он не любил записываться, говорил, мои записи – это мои гробы, я их не люблю слушать. До нас дошли, к сожалению, не очень много записей его, но все равно, мы можем, слушая их, мы можем понять, как, куда мы должны идти. Вот эта дорога, она, с одной стороны, в никуда, и с другой стороны, вот это воспарение, в котором, конечно, на котором, конечно, мы должны все расти. Русский Скрябин. Русская душа, русский европеец.